Drogovic confirmado na pré-temporada e a Ferrari já está sob os olhos dos seus rivais com prévias de protestos contra o seu duto que falamos recentemente. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e eu tô gravando isso aqui bem no finalzinho da terça-feira, então tenha em mente que a informação pode ficar mais, vamos dizer, incrementada na quarta-feira quando você estiver vendo esse vídeo, mas o Drogovic foi confirmado sim na pré-temporada da Aston Martin na quinta-feira. Pois bem, pode ser que ele seja confirmado também para a sexta e para o sábado. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui no finalzinho da terça-feira, parece que ele só estará na quinta, mas eu não duvido que apareça na sexta e no sábado, porque essa confirmação do Drogovic, conforme a teoria que colocamos para vocês no outro vídeo, sustenta que o Drogovic pode sim participar do Bahrein, do grande prêmio em si, já que não seria uma certeza a participação do Lance Stroll. Colocar o Drogovic em um dia e falar que depois vai passar oficialmente a tabela dos outros dias, me passa a sensação que Aston Martin está avaliando se o Stroll vai mesmo conseguir correr ou não no Bahrein na primeira corrida. A pré-temporada é basicamente garantido de que ele não consegue participar e a lógica, conforme citamos anteriormente, é que o Alonso faça as três sessões por inteiro caso o Stroll esteja presente na primeira corrida. Agora, se o Stroll não pode estar presente, aí você passa também a possibilidade para o Drogovic para que ele já possa se acostumar com o carro e então no Bahrein na primeira corrida ele tenha já quilometragem, uma certa experiência para maximizar as chances da equipe de marcar alguns pontos. Vamos esperar a confirmação, como eu disse, pode ser que você esteja assistindo esse vídeo na quarta-feira e aí Aston Martin já tenha confirmado Drogovic nos outros dias. Confesso que se confirmarem eu não vou fazer outro vídeo, então já estou deixando bem claro aqui que eu espero que seja confirmado, mas se confirmar eu não vou fazer um outro vídeo só para isso, posso até citar em um futuro vídeo na quarta-feira, mas é isso. Quero saber a sua opinião, eu acredito que você está um tanto quanto feliz, empolgado por ver o Brasil de novo na pista e torcendo para o Drogovic ter essa possibilidade, por mais que, de forma alguma, estamos aqui falando que gostamos de pilotos machucarem, né? no caso o Stroll machucou num acidente de bicicleta, espero que se recupere logo, fique 100%, sem nenhum tipo de problema, de limitação, mas claro que ter ali o Drogovic acaba sendo legal. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Bom, agora nós vamos para aquilo que realmente é a nossa mensagem principal deste vídeo. Uma matéria que saiu no Fórmula 1 confirma aquilo que nós estávamos falando, que já estávamos teorizando num vídeo anterior nesses últimos dias aí, falcatrua ou genialidade da Ferrari no duto que ela tem ali na lateral. Algumas pessoas mal intencionadas falam que a gente só fala isso da Ferrari, ou só da Mercedes, ou só da Red Bull, querendo criar uma narrativa de que estamos querendo jogar o público contra uma equipe como se isso fizesse alguma diferença, um canal de 200 mil inscritos no Brasil fosse afetar a Ferrari ou a Fiat de alguma forma. A questão é, existe uma lógica na Fórmula 1 e pelo visto as equipes já estão de olho nisso sim. Então vamos aqui primeiro contextualizar para que você entenda. A Ferrari revelou o SF23 com poucas soluções aerodinâmicas escondidas e tinha assim ali, por mais que tivesse um pouquinho escuro, a utilização dos dutos que ficam na lateral do carro, basicamente ali próximo ao side pod ou no side pod, como você preferir, embaixo da entrada de ar, que é conhecido como o duto S, na geração passada ou gerações passadas nós já tivemos esse tipo de solução visa otimizar o fluxo que é direcionado para a traseira do carro, tanto na parte inferior quanto também para a parte traseira em si, para a asa traseira. Os testes no túnel de vento foram muito positivos, considerando que o SF23 esteve em estudo aerodinâmico desde antes do verão. Essa solução é complexa para os adversários replicarem, pois não depende apenas do design do chassi ou das dimensões internas, mas do conceito do carro como um todo. As outras equipes têm menos necessidade de energizar o fluxo naquela área, pois não precisam abrir frestas na região central do carro, 
graças a uma traseira bem maior. Só que os técnicos de Maranello fundamentaram todas as suas ideias lá em 2021 e descartaram outros conceitos como por exemplo o Zero Pod, isso foi falado até pelo Binotto na época, por considerá-lo seja menos eficaz ou talvez mais complexo para desenvolver ao longo do tempo. Com tudo isso, conforme saiu a questão do duto da Ferrari, nós fizemos o um vídeo aqui mostrando para você o que estava que chamando a atenção, a Ferrari recebeu um pedido de esclarecimento da FIA em relação a essa solução no SF23. Embora muitos pedidos tenham sido feitos, a solução da Ferrari foi considerada inovadora e não passou despercebida. As equipes estão ansiosas para receber as respostas da FIA, não apenas para garantir a legalidade, mas também para estudar a solução adotada. Mas a Ferrari está confiante de que está tudo dentro das regras. Caso você não tenha entendido a jogada das equipes com esse pedido de esclarecimento, basicamente o que acontece? Quando tem alguma coisa diferente no carro do adversário, as equipes pedem para a FIA analisar se aquilo é correto. Por quê? Porque para analisar se é correto, a FIA vai precisar de uma explicação detalhada da equipe e essa explicação vai ter que ser pública. Por essa explicação ser pública, as equipes vão poder replicar ou pelo menos estudar para uma futura aplicação em conceitos mais para o final do ano ou para a próxima temporada. Então se o conceito, se a ideia não for descartada, não for considerada ilegal pela FIA, as rivais vão olhar e vão falar, peraí, a gente então agora tem toda a explicação, como que isso funciona, qual é a finalidade, para onde que está indo o ar, o que está que acontecendo e como nós podemos encaixar esse projeto dentro do nosso carro, dentro daquilo que nós temos como conceito. Não é uma jogada aleatória, as equipes fazem isso já de forma pensada, as equipes buscam esse tipo de jogada de forma pensada, porque elas sabem que terão respostas e elas sabem que a FIA vai ser obrigada a gerar essas respostas através da Ferrari. Então a Ferrari não pode mentir, por quê? Porque a FIA vai fazer uma verificação no carro, vai fazer uma verificação no duto, a Ferrari vai ter que apresentar uma explicação, a FIA vai ter que verificar se essa explicação realmente procede e então passar para todo mundo falando, olha, tá dentro das regras porque é isso, isso e isso e acabou. Então os rivais acabam vencendo de uma forma ou de outra. Ou eles vão conseguir banir essa solução da Ferrari, ou eles vão conseguir ter informações suficientes para saber como se utilizar, adaptar ao seu conceito. Por isso, nós vamos ter que esperar para ver qual vai ser a decisão da FIA, mas o cenário já está bem interessante nessa pré-temporada, nós nem tivemos ainda né, o primeiro dia de pré-temporada, e a Fórmula 1 já está pegando fogo nos bastidores, só que a Ferrari agora tem um chefe de equipe mais político. Vamos ver como isso vai desenrolar, qual vai ser o desfecho, eu quero saber a sua opinião e a sua previsão sobre esse assunto aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, provavelmente nesta quarta teremos um segundo vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!